പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്കൂൾ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽക്കൈനുകളാണ് ആൽക്കൈനുകൾ ആൽക്കൈനുകൾ ഇതിൻ്റെ അവസാന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അവസാന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈ എൻ ഇ ഓക്കെ ഇത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് കാർബൺ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ആറ്റവുമായി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത് അതായത് ത്രിബന്ധനമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയും അല്ലെങ്കിൽ രാസസൂത്രവും കണ്ടൻസ് ഫോർമുലയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹോമോലോഗ സീരീസിൽ പെടുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാർബൺ തൊട്ടടുത്ത് കാർബൺ ആറ്റവുമായി മൂന്ന് മൂന്ന് ബോണ്ടുകളുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം നോക്കി ഇവിടെ ഈ കാർബൺ തൊട്ടടുത്ത് കാർബണുമായി മൂന്ന് ലൈനുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഈ സിയുടെ കൂടെ ഒരു എച്ച് മാത്രം സി എച്ച് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ബാക്കി മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത സി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര സി ഉണ്ട് രണ്ട് സി ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പേര് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നോക്കി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി നോക്കാം കാർബൺ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കാർബൺ നോക്കൂ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ലൈനുകൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും മൊത്തം നാല് നാലെണ്ണമായി പരമാവധി നാല് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ കാർബൺ അത് നാല് ബോണ്ടുകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ കാർബൺ നോക്കൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ സി എച്ച് ഒരു എച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ കാർബണ് ഒരു എച്ചുകളുടെ ഒന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ കാർബണ് മൂന്ന് എച്ചുകളുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് വായിക്കുന്നത് സി എച്ച് സി സി എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇന്ന് എഴുതി നോക്കാം കെമിക്കൽ ഫോർമുല മൂന്ന് കാർബൺ അപ്പോൾ സി ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു എച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് എച്ച് നാലെണ്ണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാർബണാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളും നാല് കാർബൺ ആക്കാം സി ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് സി ദൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇനി ഒരു എച്ച് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇവനക്ക് ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നാല് ലൈനുകളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ സ്കോപ്പില്ല ഈ കാർബണാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് എച്ചുമായി പങ്കിടുന്നു ദെൻ അടുത്തത് ഈ കാർബൺ ഒരൊറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ലൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോണ്ടാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണെന്ന കാര്യം കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ലൈനുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എഴുതി നോക്കാം നോക്കാം ഈ സിയുടെ കൂടെ ഒരു എച്ച് മാത്രം അപ്പോൾ സി എച്ച് പിന്നെയുള്ളത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ ദൻ ഇനി അടുത്ത സിക്ക് കൂടെ എച്ചുകളൊന്നുമില്ല അടുത്ത സിയുടെ കൂടെയോ രണ്ട് എച്ചുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ദൻ അടുത്ത സീൻ്റെ കൂടെയോ ഒരു മൂന്ന് എച്ചുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എത്ര എച്ച് എത്ര സി ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി 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 ഫോർ എച്ചിൻ്റെ എണ്ണം
ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ കാർബണുകളുടെ എണ്ണവും ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാർബൺ രണ്ട് എണ്ണമുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടാമത് ഇവിടെ കാർബൺ എണ്ണം മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ബന്ധമായി ഇവിടെ ഏ രൂപത്തിലാണ് ബന്ധം ഉള്ളത് അപ്പോൾ കാർബൺ എണ്ണം മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് ആറ് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലോ നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ എണ്ണ നോക്കാം ഇവിടെ കാർബൺ എണ്ണം നാലെണ്ണാണ് ഇവിടെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ടാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് വരിക ഇക്വേഷൻ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം അതിൻ്റെ എണ്ണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് ടു എൻ അതിൽ രണ്ട് കുറച്ചത് രണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ മീൻസ് മൈനസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആൽക്കൈനുകളെ നമുക്കൊരു പൊതു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്കിത് ഹോമോലോഗ് സീരീസ് ആവണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്കിടയിൽ സി എച്ച് ടു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് സി ഫോർ എച്ച് സിക്സ് മറ്റൊന്ന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം എച്ച് ടു ഇവിടെ സി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ സി ത്രീ ആണ് സി ഫോറിന് സി ത്രീ ഉറക്കുമ്പോൾ സി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവക്കിടയിൽ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്കിടയിൽ സി എച്ച് ടുവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഉണ്ട് ആൽക്കൈനും ഒരു ഹോമോലോഗ സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ച ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളായ ആൽക്കൈന് ആൽക്കീന് ആൽക്കൈൻ മൂന്ന് ആളുകളും ഹോമോലോഗ സീരീസിൽപ്പെട്ടതാണ് അവ ര മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു പൊതുസമവാക്യമുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സി എച്ച് ടു ആണ് നമുക്ക് ശാഖകൾ ശാഖകളുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ പേര് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ശാഖകൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ശാഖ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു സി എച്ച് ഫോർ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടന നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാർബൺ പിന്നെ നാല് ഹൈഡ്രജനുകൾ ഇതാണല്ലോ സി എച്ച് ഫോർ ഇതിലൊരു എച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ബാക്കി എച്ച് പോയി ഒരു എച്ച് അങ്ങനെ പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒരു എച്ച് ആ എച്ച് പോയി ആ എച്ച് അവിടെ പോയി ബാക്കി ഉള്ളത് ഒരു എച്ച് പോയല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആരും ഇവിടുത്തെ ആരും കുഴപ്പമില്ല ഏത് എച്ച് പോലെ രച്ച് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് കാണാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ സാധനം എന്താണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് എച്ചുകൾ അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു ലൈന് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ഈ ലൈന് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുമായും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേരാൻ ബോണ്ടിങ് സ്ഥാപിക്കാൻ റെഡിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീ തൈൻ അല്ലേ മീ തൈൻ എന്നാണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ എം ഇ ടി എച്ച് എ എൻ ഇ മീ തൈൻ പക്ഷെ ഇവൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് ഈ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് മീ തൈൽ മീ തൈൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക മീ തൈൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എം ഇ ടി എച്ച് വൈ എൽ ഓക്കെ മീ തൈൽ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീതയിലാണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കണം ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്
സി എച്ച് ടു എൻ ലൈൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ലൈൻ ഇത് നമ്മളന്ന് നേരത്തെ മുമ്പ് ചെയ്ത ഈദൈ ഈദൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈദൈനിലൊരു എച്ച് പോയതാണ് ഈദൈൻ്റെ എവിടെയും ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടുന്ന് എച്ച് പോയപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് ഒരു ബോണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ തൈൽ ഈ തൈൽ ഈ തൈൽ ഈ തൈൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇ ടി എച്ച് വൈ എൽ ഇ തൈൽ ഒറ്റ എക്സാം എക്സാമ്പിളിനോട് പറയുന്നു അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ലൈൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പൈൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ പി ആർ ഒ പി വൈ എൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഓക്കെ അപ്പം മീ മീ തൈൽ ഈ തൈൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ പേര് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പേര് നൽകുന്നത് ഈ പേര് നൽകുന്നത് ഐ യു പി എസ് സി എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന പേരിന് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ യു പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കും പേര് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയാണ് ഐ യു പി എസ് സി അത് നൽകുന്ന പേരാണ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതണം ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് മുഖ്യ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ചെയിൻ ആണ് മെയിൻ ചെയിൻ യാതൊരു കണക്ഷനൊന്നുമില്ല നീളത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി ഈ കാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ നാല് എണ്ണ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ പാടില്ല നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എന്നാൽ മതി നേരിട്ടിട്ട് ഇനി വളഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതിനാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ലൈനിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി കറക്റ്റ് അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ചെയിൻ ഓക്കെ മുഖ്യ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ ചെയിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ശരി ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നേരെ കിടക്കുന്നതാണ് വലുത് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ എണ്ണ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം കിട്ടുന്ന ഇതാണ് പല രീതിയിൽ എണ്ണ കിട്ടും എങ്ങനെ എണ്ണാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലിനെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ കിടക്കുന്നതാണ് മുഖ്യ ചെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പേന ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധനം തൂങ്ങിക്കെടുക്കാനാണ് പറ്റും കണ്ട എന്താ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി എച്ച് ത്രീ ആണല്ലോ അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ ലൈൻ അല്ലേ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് പിന്നെ പേരെന്താ മീ തയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ്റെ പേ കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അവൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നൽകണം ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ഏതാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ അതിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ നാല് കാർബൺ ആവുമ്പോൾ പേരെന്താ വരിക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് അല്ലേ ആ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ബ്യൂട്ട് എന്നായിരിക്കും ബ്യൂട്ടൈൻ എന്താണ് ബ്യൂട്ടൈൻ എങ്ങനെ ബ്യൂട്ടൈൻ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഏകബന്ധനാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അല്ലേ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒപ്പം എഴുതി പോവാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് സൗകര്യമാവും ബ്യൂട്ടൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വല്ല ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇതാ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖ എന്താ ഈ മെയിൻ ചെയിൻ അല്ലാത്ത സോ കോമ്പൗണ്ടിൽ സംയുക്തത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളുടെ ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു പേര് കണ്ടറിയാം നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ലൈനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ
ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവൻ എന്താണ് ഈ മീതയിൽ നേരിയ സമയത്ത് ഇവൻ കിടക്കുന്ന പൊഷൻ നോക്കണം എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഇവൻ കിടക്ക് നോക്കണം നോക്കി നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്നാമത് കാർബണിലില്ല രണ്ട് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നിലില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എണ്ണിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് സി എച്ച് ഡി കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ നാല് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലുമാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് ഈ ചെയിന് കിടക്കുന്നത് സോറി ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ബ്രാഞ്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ച് കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കണം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ടും ഉണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുത് എത്ര ആണ് രണ്ടും മൂന്നിൽ ചെറുത് എത്ര രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ എഴുതി ആ നമ്പർ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ടു എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ടോ എൻ്റെ എഴുതേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈഫൺ ഇടണം ഒരു ഹൈഫൺ ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഈ ഹൈഫൺ ഇട്ടിനെ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഫൺ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് പേരും ഇതാണ് ഐ യു പി എസ് നെയിം ടു മീതയിൽ പ്രൊപൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടു മീതയിൽ പ്രൊപൈൻ സോറി ടു മീതയിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ പേര് മാറി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഐ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മാറും നിങ്ങളെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു വിടുക ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പേരിട്ടാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നേരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ചെയിൻ അഞ്ച് കാർബൺ കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോഴും അഞ്ചെണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സൗകര്യം ഏതാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് സൗകര്യം നേരെ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കിട്ടിയല്ലോ മെയിൻ ചെയിൻ നമ്മളെ കയ്യിലെത്തി ഒരു മാർക്കായി ഓക്കെ ഇത് ചോദ്യം എങ്ങനെ അറിയാം ഇതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് തരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വിച്ച് ഇസ് ദ മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാണ് മുഖ്യ ചെയിൻ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നാലാമത്തത് ഈ സംയുക്തത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് നെയിം എഴുതുക നാല് ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മെയിൻ ചെയിൻ കിട്ടി അല്ലേ മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്താ മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് കാർബൺ എന്നെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് ചെല്ലണ്ട മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് പെൻറ്റാണ് അഞ്ച് കാർബൺ അല്ലേ അപ്പോൾ പേര് പെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ പെൻറ്റെയിൻ എന്നാണ് വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് പെൻറ്റെയിൻ എന്ന് വന്നത് ആൽക്കെയിൻ ആണ് എങ്ങനെ ആൽക്കെയിൻ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഏകബന്ധനമാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് എഴുതുന്നു ആദ്യം എഴുതുന്നു പെൻറ്റെയിൻ പെൻറ്റെയിൻ മുഖ്യ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ചെയിൻ പെൻറ്റെയിൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ പെൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മുഖ്യ ചെയിൻ അല്ലാത്ത ആള് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ബ്രാഞ്ച് പരിചയമുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് എന്താ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മീത്തയിലാണ് അല്ലേ മീത്തയിൽ മീത്തയിൽ അല്ലേ മീത്തയിൽ ഓക്കെ മീത്തയിൽ പിന്നെയോ ഇനി സ്ഥാനം നോക്കണം എണ്ണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നമ്മളിട്ട് നോക്കാൻ വെറുതെ വസ്തുത രണ്ട് പ്രോ പ്രോബ്ലം ആയതുക
മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാണെന്ന് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ ചെയിൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇതാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകണം തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മെയിൻ ചെയിന് കിട്ടി എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് മെയിൻ ചെയിനിൽ മെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് എന്തായാലും അഞ്ച് കാർബൺ ആവും പെൻഡെയിൻ അല്ലേ പെൻഡെയിൻ പെൻഡെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പെൻഡെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല സുഖമാണ് പെൻഡിന് ഇത് അവസാനം എ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താ ബ്രാഞ്ച് മീതയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മൾ മറക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല മീതയിൽ അല്ലേ മീതയിൽ മീതയിൽ ഏതാ പൊഷൻ നോക്കിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമില്ല വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ത്രീ മീതയിൽ അല്ലെ ത്രീ ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നാലാമത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എ ത്രീ സി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ചെയ്യൻ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിടക്കുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് പേര് വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പേര് വരിക പെൻഡെയിൻ 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 ദെൻ ബ്രാഞ്ച് നോക്കണം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന മെയിൻ ചെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് ഒരു സി എച്ച് ത്രീയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മീ തയ്യിൽ അല്ലേ മീ തയ്യിൽ മീ തയ്യിൽ ഇനി പൊഷൻ നോക്കണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധം എനിക്ക് അവസാനം അവസാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ പൊഷൻ നോക്കുക നമുക്ക് പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇല്ല രണ്ടിലില്ല മൂന്നിലില്ല നാലിൽ ഉണ്ട് അഞ്ചിലില്ല അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എണ്ണുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശാഖയുള്ളത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നിലില്ല രണ്ടിലുണ്ട് മൂന്നിലില്ല നാലിലില്ല അഞ്ചിലില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക നാലും രണ്ടും ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പറിന് വില കൊടുക്കുന്നു ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ ടു മീതയിൽ ടു മീതയിൽ ഒരിക്കലും നേരെ എണ്ണി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാർബണിലാണല്ലോ ബ്രാഞ്ച് ശാഖ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരിക്കൽ പോലും നാല് എന്ന് എഴുതരുത് അത് നമ്മുടെ മാർക്ക് കളയും ഒരു മാർക്ക് പോകും അത് കളയാതെ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കൂടി ലഭിക്കണം നമുക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതാനുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാർബൺ ഇങ്ങനെ നേർക്കു നേരെ നമ്മൾ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏറ്റവും കൂടിയ കാർ പിന്നെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നേരെയുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ പേര് കൊടുത്ത് നോക്കാം എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ നമ്മൾ പേരെന്താ വരിക പെൻഡെയിൻ ഓക്കെ പെൻഡെയിൻ എന്നാണ് പേര് വരിക ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പെൻഡെയിൻ പെൻഡെയിൻ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രാഞ്ച് ഇവർ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു
അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പേര് ത്രീ മീതയിൽ സോറി ത്രീ ഈതയിൽ പെൻറ്റയിൽ എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിമ് നൽകുന്നത് ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരിക ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നേരെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് എഴുതേണ്ടി വരും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് എഴുതേണ്ടി വരും ബ്രാഞ്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം എഴുതേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഐ യു പി എസ് സി നെയിമ് കൂടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഫോൺ വേണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം നോക്കാം പുതിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചെയിൻ ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം മെയിൻ ചെയിൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാന പരിപാടി കാരണം അത് കൊളായാൽ എല്ലാം കൊളായി അത് കിട്ടിയാൽ എല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ എണ്ണി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണിയതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവനെ മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കിടക്കാൻ ചേർച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ അത് കിട്ടി അല്ലേ മെയിൻ ചെയിൻ കിട്ടിയല്ലോ എളുപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരങ്ങോട്ട് എഴുതാം മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് എന്താ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എഴുതി നമ്മൾ കേട്ടും എഴുതിയും കാണാതെ പഠിച്ച പെൻറ്റെയിൻ എന്താണ് പേര് പെൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ പെൻറ്റെയിൻ പെൻറ്റെയിൻ ആണ് മെയിൻ ചെയിൻ അത് കിട്ടി ഇനി അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് കിട്ടുമല്ലോ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ആ നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിൻ്റെ അതല്ലാത്തൊരു സാധനം അവിടെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവനാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അവൻ്റെ പേരെന്താ പറയുക മീത്തയിൽ അല്ലേ മീത്തയിൽ എന്നാണ് പേര് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മീത്തയിൽ എന്ന് അത് നമ്മൾ എഴുതി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി പൊഷൻ നോക്കണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ല നമ്മൾ ഇരുന്നു ത്രീ മീതയിൽ പെൻറ്റെയിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിവരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു